आई मैं यहाँ ला हार्दिक स्वागत करते हूँ। ये तीन बेला जापान भ्रमण रहनु भाई का नेकपा ए माले का पूर्व अध्यक्ष तथा बुद्ध पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल संग पत्तक से पूरा कार्य करने गए रहते हूँ। साथ में रहने वाला। नमस्कार। इसी नेपाल लाई मैं यहाँ ला हार्दिक स्वागत करते हूँ। धन्यवाद। कुरा� इसको बरसाई का आवाज़ दिखो तो दिन आने से मैं उटा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए बैठे हैं ऐसे रिकन में आए हैं मैं आए जाने भाई को आज विश्व का मेट्रोपोलिस सिटी ये रुको एशिया में भाई को पहली सम्मेलन में भाग लेने आए बैठे हैं ये सिलसिले में आए लेने टोक्यो में आए पुरी क अन्य जापानी मित्र हो रहे हैं आज भी रिश्तों पे डिगार्ड को क्रम चल रही है कुछ ऐसा उन्हें उन्हें तो अपने पत्रकार रिश्तों पे आज भी डिगार्ड हो तो तमिल संबंध चित्र करने बहुत काम मिलियो कुछ ही लाएगा आज टाइम दिन का कोई दाने बाद तो अब हम प्रश्न अगाड़ी बढ़ाना चाहेंगे ओली मित्र तो सरकार रांतिक पार्टियों के बीच में ठुल-ठुल अमर भिन्नता आ रही है ना तो ऐसा साथ ही हमरे बीच में साझा आधार रूप में चल फिर साझा आधार में मिलियर जान पड़ सके डिफरेंसेस का कुल आर्म क्रम में सा बहुत साल साल करते अगर ये बढ़ पड़ सके ये जो भी नहीं हमले तेज करें को ऐसे भी नहीं हम तेज कर रहे हैं क्या चाहे अब हम आपको पूछना है। अक्तियार प्रमुख लोकमान कार के लिए भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई करने को तथा सभी दल ऐसे ही एक ही ठाउं में आउने को पछाड़ी के लिए काम करेंगे सब। तो पहले बनेगा लोकमान कार के लिए यदि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने शुरू करेगा भाई सिंगु राष्ट्र एकता पद्धवार संपूर्ण राजनीतिक पार्टी एक तरफ बदबूदार लोकमान लग साथ देने दें। तरह लोकमान ले भ्रष्टाचार का विरुद्ध कार्रवाई करने वाली ना आप ही भ्रष्टाचार लग पहुंच देने दें। संविधान लग लागू होने न दें। संविधान लग लागू होने प्रयत्न में उपलब्ध विभिन्न ढंग लग पितौल ने रब मुलुक में सुशासन महाभियोग का प्रस्ताव अगड़ी बढ़ा। अच्छा, अब हम और कुछ प्रश्न सुनोगे याचू। एमाले ले वर्तमान सरकार गठन करना, भारत ले भूमि का खेले को भन्ने आरोप लगाए गए थे। भारत के दबाव में अत्यार को जिम्मेवारी लोकमाला तब लोकमाला बिना तपाई पनी सामर्थ होनु भागे हो। वर्तमान सरकार लोकमाला � कोई पनी देश में और उस देश हरु को पनी भूमिका आर रोल नष्ट करता है सर ये बिन्ने कुड़ा हो तरह नेपाल में यू बीच में जो उन गवर्नमेंट परिवर्तन और होने कुड़ा आ रहा है कसम नेपाल को समस्त भीतर को समीकरण बदल लिया रहा परिवर्तन रहा तो इसमें और उस देश ने भूमिका खेलियो भीतर भीतर कई कुड़ा � परिवर्तित सरकार ले पनी ठुला काम रुक के पनी करना सकते रहेगा सही ना र अभी हमी संविधान कारण में इनको अत्यंत महत्वपूर्ण छंड बटा आगाडी पड़ी देखा सों तो यो छंड में हमी सभी राजनीतिक पार्टियों एक तापत न भाई के ना आगाडी पड़ना सके नहीं आवश्यक सही ना लोकपाल को मुद्दा पनी आतिश्ते यो पहले सभी तर नियुक्ति करता जून अपेक्षा करी को थी तो अपेक्षा अनुरूप इनले काम करता सकेने सभाई बोले सफ़ेद राजनीतिक पार्टी रू आइले उनका विरुद्ध उपभोग पर नहीं होता पद्य पद्य तो परिस्थिति चल रहा है आज दिवात अब हम और को प्रश्न आसन में बैठे चुके अक्तिया प्रमुख को मुद्दा में ए माले रा मावाजी केंद्र � in Nepal, the Rantik Party has been a very important part of the Rantik Party. It is a very important part of the Rantik Party. The country has been a very important part of the Rantik Party. The country has been a very important part of the Rantik Party. The country has been a very important part of the Rantik Party. The country has been a very important part of the Rantik Party. The country has been a very important part of the Rantik Party. यो संस्थाएं उद्योगों अगाड़ी बढ़ाने पर नहीं आवश्यक है सर 
यो आवश्यकता ध्यान में राख्ता खेल विभिन्न पार्टी का बीच में सहकार आवश्यकता हमीर पहल गये महाभियोग लगन को लगी नेक पहल कदम हो तो यह पहल कदम में नेक माओवादी केन्द्र को साथ रहो अब नेपाली कंग्रेस को साथ रहता अर धेरे पार्टी को साथ रहता हे ये सिंगो राष्ट्र को साथ रहने विषय अब एक प्रसंग बदलऊ अ संविधान संशोधन को चर्चा चल रख एमए संविधान विरोधी पार्टी के रूप में चित्रण करें तैयार को गुनासो मधेशी मोर्चा ने जस्ते करी संविधान संशोधन का एमए तैयार भाग हो एमए संविधान विरोधी पार्टी हो भाई जो प्रश्न करो मैं लगता है यह प्रश्न तब ठीक कर संभवत तब मधेश विरोधी पार्टी भर खोजू हो तर नेक एमए ने नहीं संविधान निर्माण हो हमी दावा का साथ भेकमए दृढ़तापूर्वक नौबे भाई समय में यह संविधान बनाने पर्च हमें नई सायद यह संविधान बनने थे तब कि अरुण कतिपय पार्टी अज पर्ख पर्खे मत संविधान बनाऊ भक्ष में थे पर्खे भाई अलगसम संविधान बनने थे म ग्यारेटी साथ भू संविधान बन नहीं सकने थे संविधान बन नदिने शक्ति बड़ी मात्रा में ते बेल क्रियाशील थे इस नेक एमए तो यह संविधान को मूल खंबा नहीं नेक एमए नेक एमए को कारण संविधान बनो इसको रक्षा करने काम इस कार्यान्वयन करने काम इस संस्थागत करते अगड़ी बढ़ाने काम में नेक एमए खंबा भर प्रहरी भर सदीभरी काम कर संविधान संशोधन नई संविधान कार्यान्वयन होने अवस्था कति को देखें संविधान संशोधन बने आवश्यकता हो ऐतिहासिक आवश्यकता रचित्य हम देश में उत्पन्न भाई कि भैन सब भाई पेल प्रश्न ये अभी हमें संविधान कार्यान्वयन को क्षण बट हम अगर बढ़ी रहा संविधान कार्यान्वयन करना को लगी गुर्ने न्यूनतम काम नगरिकन संशोधन तर्फ लग्न को अर्थ हो यह संविधान को औचित्य में प्रश्न उठा जबकि यह संविधान एट लोकतांत्रिक संविधान यह संविधान एट देशभक्तिपूर्ण संविधान यह संविधान एट प्रगतिशील संविधान यह संविधान सजवाद उन्मुख संविधान हो ये चार वा चरित्र बोक संविधान भगना संविधान असल छ यो दुर्गामी महत्व को इस सब भाई पैले हमें कार्यान्वयन करूर्च कार्यान्वयन करने क्रम में कुने बाधा छप्ठारो अपुरो अधुरो भो कुछ सच्या को परिस्कृत करना को लगी संशोधन करने कुछ में हम सहमत ही छर संविधान का मर्म रावनाला तलमाथि पाने हिसाब से संशोधन करने कुछ में नेक एमए कहीं तैयार हो अर्क प्रश्न मैं रखने गई रहें भारतीय हस्तक्षेप बढ़ को पछाड़ी को दोषी जो लब भाई पेल कुरो हमी आप हम देश ठीक ढंग ने उभ्यान सक रहे प्रश्न कर हमी घर ठीक ठाव में राख्पे रहा में अरुले आएर विभिन्न खाल गंजाल करते अरुला दोष दिने होने हमें घर ठीक राख् पर्च हम देश का संपूर्ण राजनीतिक शक्ति राजनीतिक नेता कम शरण कर कहीं दिल्ली में पुग्ने कहीं पटना में जाने यह खाल का काम कर बंद कर राष्ट्र सोच् पर्च जनता सोच् पर्च राष्ट्र को पक्ष में दृढ़ता पर उभर अगड़ी बढ़ने एकताबद्ध भर अगड़ी बढ़ने काम गये कसैले में हस्तक्षेप कर सकते हैं नेपाल स्वतंत्र मूलुक हो सावम सत्ता संपन्न मूलुक हो राष्ट्रीय अखंडता युक्त मूलुक हो हम संविधान में ये कुछ अंकित संयुक्त राष्ट्र संघ को वरिष्ठ सदस्य हो तेस होना हम देश में हस्तक्षेप करने कुछ हम एकताबद्ध भूं कसले सकते विदेशी हस्तक्षेप रोक्ना हमीर पर्ने मुख्य बताओ सब भाई पेल कुरो नेपाली का बीच को एकता हमी हम देश को स्वतंत्रता हम देश को सावभौम सत्ता हम देश को अखंडता जोगने काम में लग्न पर्ची सुदृढ़ करने हिसाब से कतिपय सन्धि सम समझौता आदि हमें पुनरावर्तन कर नया सन्देह समझौता आपको देश को अर्थतंत्र दृढ़तापूर्वक तीव्रता के साथ हमें विस कर तेरी अर्थतंत्र विस करने सिलसिला में हमी जब मूलुक को अर्थतंत्र संस्कृति का बलिओ बनाते लाच हम देश को स्वतंत्रता अज सुदृढ़ हो तो हिसाब से जाने काम में नहीं हम लग् पर्स रामी हम अर्थतंत्र विस करने काम में मुख्य ध्यान प्राथमिकता दिन अगड़ी बढ़ु हमी एकजुट भर अगड़ी बढ़ना हो नेपाली हम एकजुट भाई हमारा सामू कसैली औला चढ़ा सकते नेपाली तो योग्यता तो क्षमता हम देश में ती साधन ती स्रोत तिहर को ठीक ढंग से परिचालन कर हमें विस रूपांतरण को बाटो में लग्न पर्चा अर्क प्रश्न राख्ते 
एमाले मधेशी विरोधी दल हो भनेर मधेशी मोर्चा का नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् एमाले मधेश प्रति किन यति धेरै कठोर भएको हो भन्ने कतै बरा यो बडा चाहिँ एकदमै केराकेटी ढङ्गको चाहिँ यो आरोप हो नेकपा एमाले भनेको सिङ्गो देशका जनताको पार्टी तपाई हेर्नुस् विगतको चुनावमा मात्रै गरेर हेर्नुस् श्रृंखलाबद्ध चुनावमा हेर्नुस् नेकपा एमाले ले तराईबाट कति मत प्राप्त गरेको छ कति प्रतिनिधिहरु जितेर त्यहाँ आएका छन् स्वयं यो संविधान सभामा हेर्नुस् अहिलेको 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 संसदमै हेर्नुस् त्यो ठाउँमा पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट अरु कतिपय पार्टीहरुको तर्फबाट धेरै सांसदहरुले जितेर आउनु भएको छ र मधेशलाई उहाँले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ अहिले मधेशी मोर्चाका पार्टीहरु भनेको साना साना पार्टीहरु थोरै थोरै पकेटहरुमा काम गर्छ उहाँले सम्मै जम्मै मधेशको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन उनीहरुले हामीले हामीलाई चाहिँ मधेशका प्रतिनिधित्व भनेर भन्नु नै बेकारको कुरा उहाँहरूले केही केही पकेटका मान्छेहरूको भावना प्रतिबिम्बित गर्नु होला त्यो भिन्दै कुरा हो उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ हामी सुन्छौँ पनि तर हामीलाई मधेश विरोधी भन्ने उहाँहरूको जुन चाहिँ त्यो तर्क हो त्यो तर्क गर्ने उहाँको ल्याकत छैन त्यो हैसियत छैन उहाँले हैसियत भन्दा बाहिरको कुरा गरेको हो नेकपा एमाले भनेको चाहिँ सिङ्गो त्यो हिमालको पनि पार्टी हो पहाडको पनि पार्टी हो मधेश तराईको पनि पार्टी हो पूर्वको पनि पार्टी हो पश्चिमको पनि पार्टी हो त्यति मात्र होइन घरवासी र प्रवासी नेपालीहरूको समेत एउटा चाहिँ आदरणीय पार्टी हस् धन्यवाद अब म अर्को प्रश्न राख्न गएको छु एमालेमा केपी ओली अध्यक्ष भएपछि तपाईँ भूमिका दिन हुनुभयो भन्ने चर्चा गरिन्छ तपाईँ सक्रिय राजनीति गर्ने मान्छे किन यसरी चलाउनु भएको भने यी अनावश्यक क्याल्कुलेसन गरेर हिँड्ने मान्छेहरूका अनावश्यक कुराहरू अनर्थकका कुराहरू म नेकपा एमालेको पटक पटक अध्यक्ष प्रमुख भएर आउँदै आएको पार्टी व्यक्ति हुँ मैले चार पटक यो पार्टीको नेतृत्व गरेको छु र अन्तिम पटक पनि म अध्यक्षबाट वहाँ कम केपी ओलीलाई छोडेर आएको छु तै पनि म अहिले वरिष्ठ नेता हुँ कम्युनिटी केपी ओली भन्दा दोस्रो नम्बरको नेता मै हुँ र म अहिले स्थायी कमिटीको सदस्य पनि छु पार्टीमा एक्टिभ पनि छु आवश्यकता पर्दा म दसौँ महाधिवेशनमा फेरि अध्यक्ष बन्न सक्छु त्यसो हुनाले म इनेक्टिभ कलै देखिरहेको मलाई थाहा छैन तर म नेकपा हिमालयका कार्यदिशा नीति सिद्धान्तहरूलाई लागू गर्ने यसलाई रक्षा गर्ने यसलाई विकास गर्ने यसलाई फैलाउने विस्तार गर्ने आदि काममा सबभन्दा सक्रियतम नेतामध्ये म एउटा त्यसैले म निष्क्रिय छु भन्ने कुरा नठान्दछु हजुर अब करिब करिब प्रश्न अन्तिम हुन गइरहेको छ तपाईँको राष्ट्रपति बन्ने योजना छ वा राजनीतिबाट विश्राम लिनुहुन्छ कि म अझै दस वर्ष यो देशमा एकदमै सक्रियता साथ काम गर्न सक्छु म आवश्यकता पर्दाखेरि पार्टीको फेरि अध्यक्ष पनि बन्न सक्छु प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्छु उस्तै पर्दा म राष्ट्रपति पनि बन्न सक्छु यो राष्ट्रले आवश्यकता ठानेर मेरो कानमा जुन बोझ राखिदिन्छ त्यो बोझ उठाउन सधैँभरि तत्पर भएको हो नेपालको नेपाली जनताको एउटा सेवा हस् आशा गरौँ नेपाली जनताहरूले उहाँलाई अगाडि बढ्नको लागि साथ दिनुहुनेछ अन्तमा देश विदेशमा रहनु भएका नेपालीहरूलाई दीपावलीको उपलक्ष्यमा केही शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ कि भन्दै म उहाँलाई बडा मिठो प्रश्न गर्नुभयो कि यति बेला हामीहरू यो यस्तो मौसमबाट अगाडि बढ्दा रहेछौँ जति बेला अब गर्मी मौसम समाप्त हुँदैछ र चिसो मौसम सुरु हुँदैछ नेपालमा जब जब यो चिसो मौसम सुरु हुन्छ ठुल्ठुला चाडपर्वहरू आउने गर्छन् एकातिर दसैँ भर्खरै हामीले पुरा गऱ्यौँ अब तिहार आइदिएको छ तिहारमा हामी प्रवेश गर्न लागेका छौँ त्यसै गरेर छठ पर्व आइरहेको छ त्यसै गरेर लोसारहरू आइरहेका छन् ईद बकर ईदका पर्वहरू आइरहेका छन् नुदया धिमतुना भन्दै हाम्रा नेवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि आइरहनु भएको छ त्यसो हुनाले यस्ता ठुल्ठुला चाडपर्वहरू हाम्रा सानो छन् यी ठुल्ठुला चाडपर्वहरू हामी स्वदेशमा बस्नेहरूको लागि मात्र होइन सम्पूर्ण प्रवासमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि पनि उत्तिकै एउटा चाहिँ नि सम्मानित चिजहरू छन् यी पर्वहरूको सन्दर्भ म यहाँहरू सबैको अग्रगति र प्रगतिको निम्ति खास गरिकन सम्पूर्ण प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र अझ विशेष गरिकन यो जापानमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अग्रगति र प्रगतिका निम्ति सुख समृद्धिका निम्ति अरू धेरै सफलताहरू प्राप्तिका निम्ति हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद डिस नेपाललाई समय दिनु भएकोमा यहाँलाई सम्पूर्ण डिस नेपाल टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा भएको छु धन्यवाद हस् डिस नेपालसँग मेरो ठाउँ ठाउँमा भेट हुने गर्छ कहिले वासिङ्टन डिसीमा पनि मेरो भेट हुने गर्छ आज टोकियो मतलब यसमा भेट हुन मौका पायो र डिस नेपालले मलाई यो अवसर दिएको धेरै धेरै धन्यवाद
Nicht 